প্রশ্ন তো অনেক আসছে কিছু কিছু দিয়ে শেষ করব আমরা বাড়ির পাশে একটি মক্তব আছে সেখানে মাঝে মাঝে একাকি বা জামাতে সালাত আদায় করলে আজান দিতে হবে কি হ্যাঁ জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে আপনি আজান দেবেন মৃত ব্যক্তির কিডনি চক্ষু বা অন্য কোনো অঙ্গ জীবিত ব্যক্তিকে দেয়া যাবে কি জবাব না মৃত ব্যক্তি ইসলাম একজন মুসলিমকে মানুষ মুসলিম ব্যক্তিকে কিভাবে সম্মান দিয়েছে জীবিত অবস্থায় এই বডিটাকে যেমন কোনো আঘাত হানা যাবে না মৃত্যুর পরেও এ বডিটাকে কোনো কষ্ট দেওয়া আঘাত হানা যাবে না এই জন্যই ইসলামে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে দূর দেশে স্থানান্তরিত করা নিষিদ্ধ কেন নিষিদ্ধ যত দূরে নিয়ে যাবে তত তার কষ্ট হবে এটা নিষিদ্ধ যদিও আজকে ফ্যাশন হয়ে গেছে মারা গেলে নিজ গ্রাম ছাড়ার মাটি হয় না নিয়ে যেতে হয় এটা ঠিক নয় তো ইসলাম যেখানে এই বডিটাকে একটু কষ্ট দেওয়াও মৃত্যুর পরে অনুমতি দেয়নি বরং আল্লাহ রসুল্লাম স্পষ্ট হাদিসে বলেছেন ক্যাসরু আজমিল নাইয়েচে ক্যাসরি আল হাই আজমিল হাই আউ কমা কাল নবী সাল্লাম কোনো মৃত ব্যক্তির হারে আঘাত হানা জীবিত ব্যক্তির হারে আঘাত হানা মতই অপরাধ সুতরাং কোনো মৃত ব্যক্তির এই ধরনের কিছু অঙ্গহানি করা জায়েজ হবে না এখন প্রশ্ন তাহলে কারো যদি এই সমস্যাটা প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কি করবে জওয়া এই লোকটা কি কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে নাকি যারে আপনি চোখ দিতে চাচ্ছেন বা কিডনি দিতে চাচ্ছেন হায়াত না থাকলে ও কী হয়ে যাবে চলে যাবে এই জন্য আরেকজনেরটা কেটে আনে দিয়ে দিতে হবে এমন বিষয় নয় আমি ইশরাকের সালাত পড়তে চাই কিন্তু আমি যে মসজিদে সালাত আদায় করি সেখানে সালাত শেষ হলে মসজিদ লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি কি বাড়িতে ইশরাকের সালাত আদায় করতে পারবো জওয়া ইশারাত দ্বারা যদি চাস্তের সালাত উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেটি যে কোনো জায়গায় করতে পারবে আর ইশরাক দ্বারা যদি ওই সালাদকে বোঝায় ফজরের সালাদ আদায় করে জামায়াতের সাথে আদায় করে নিজের জায়গায় বসে থাকবে যে কে রাজকার তাসবিত আলিল পাঠ করে সূর্য সুন্দরভাবে উদয় হওয়ার পরে দুই রাকাত সালাদ আদায় করলে তার জন্য পরিপূর্ণ একটি হজ ও ওমরার সব রয়েছে এইটি যদি বোঝাতে চায় তাহলে এটি বাড়িতে আদায় করলে চলবে না এটি যে জায়গায় সালাদ আদায় করবে সেখানেই আদায় করতে হবে এখন মসজিদ যদি বন্ধ করে দেয় নিরাপত্তার শঙ্কার কারণে তাহলে তো করার কিছু নেই যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই করবে যেহেতু এটি নফল দ্বিতীয় তালায় মসজিদের প্রথম কাতারে সালাত আদায় করলে কি মসজিদের প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার ফজিলত পাওয়া যাবে জবাব নিচের অংশ যদি পরিপূর্ণ হয়ে যায় তারপরে উপরে শুরু করে না প্রথম কাতারের ফজিলত পাবে না সে এটা গণ্য হবে নিচ থেকে নেচেরটা হলো প্রথম কাতার এই চলতে 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 শেষ পর্যন্ত যতটুকু তারপরে উপর থেকে শুরু হবে শেষ পর্যন্ত যাবে তারপরে উপর থেকে শুরু হবে সে তো এই উপরে দাঁড়াইলেই প্রথম কাতারের ফজিলত পাবে এমনটি বলা যাবে না উপরে যে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে সে ওই তালার প্রথম কাতারের সব পাবে উপরে যে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে সেখানে ধরে নেন দশটা কাতার ওই দশম কাতারের আগে যে প্রথম কাতারে দাঁড়ালো সে তার চেয়ে বেশি সব পাবে কিন্তু এই প্রথম কাতারের সমান সে সব পাবে না কারণ এটা হলো নিজ দিক দিয়ে চলে যাবে আলিয়া মাদ্রাসা এবং কাম মাদ্রাসা কারা প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং কেন এটি ফরজ বিষয় নয় এদের খুদ বা হাতে লাঠি নেওয়া আবশ্যক যাওয়া আবশ্যক নয় সন্না সাপে কাটা রোগীকে ঝাড়ফুঁক করার জন্য কোরআন ও সন্নার আলোকে সঠিক পদ্ধতি আছে কি আছে যে বছর রমজানের প্রথম দিকে চন্দ্রগ্রহণ এবং শেষের দিকে সূর্য গ্রহণ হবে সে বছর নাকি ইমাম মাহাদের আগমন ঘটবে এ কথার সত্যতা কতটুকু আমার জানা নেই অমর আদি আল্লাহ এর যুগে কেউ স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হিসেবে গণ্য করা হতো এ কথার কোনো ভিত্তি আছে কি আছে 
যদি উপরোক্ত কথার প্রমাণ থাকে তাহলে প্রশ্ন হলো ওসমান রাজি আল্লাহ এর সন্নাত হিসাবে আমরা জুমার দুই আজান দেই কিন্তু ওমর রাজি আল্লাহ এর সন্নাত মানি না কেন সুন্দর কথা ওমর রাজি আল্লাহ প্রশ্নটা হলো এই যে রসুল সাল্লাহ ইসলামের যুগে আবু বকর রাজি আল্লাহর যুগে ওমর রাজি আল্লাহর খেলাফতের প্রথমের দিকে একত্রে তিন তালাক দিলে এক তালাক বলে গণ্য হতো অতঃপর ওমর রাজি আল্লাহ আনহু যখন তালাকের মহামারী শুরু হয়ে গেছে দেখা দেখলেন তখন এটারে শক্ত করার জন্য তিন তালাককে একত্রে দিলে তিনিই বলে গণ্য করার নির্দেশ জারি করলেন এখন প্রশ্ন হল যে রসুল সাল্লাহ ইসলামের যুগে এক তালাক ছিল আর ওমর রাজি আল্লাহর সময় তিন তালাক এটা নেওয়া হইল না কিন্তু ওইটা নেওয়া হইতেছে তাহলে আজানের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লামের সময় জুমার আজান ছিল একটা ওসমান রাজা আলামের সময় জুমার আজান হইল দুইটা তাহলে এইটা নিচ্ছি আর ওই উমর রাজা আলামটা নিচ্ছি না কেন জব আমাদের নীতি একটাই সেটা হচ্ছে আমরা বলি না যে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের এক আজান বাদ দিয়ে ওসমান রাজা আলামের দুই আজান নিতে হবে এটি আমরা কখনো বলিনি আমরা বলি রাসুল সাল্লাহ ইসলামের সময় যেটা ছিল সেটাই হলো অবশ্যই উত্তম আর ওসমান রাজি আল্লাহর বিষয়টাকে সকল সাহাবাই কেরামগণ এক বাক্যে এজমা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাই সেটি যেই জায়গায় প্রয়োজন দেখা দিবে সেই অনুযায়ী যদি আমল করে তাহলে সেটি জায়েজ রয়েছে তো তালাকের ক্ষেত্রে আমরা বলব যে আমার রাজি আল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহু এর রসুল সাল্লামের যুগে আবু করাজানের যুগে এমনকি ওমর রাজি আল্লাহ আনহুর যুগেরও প্রথমের দিকে এক তালাক বলে গণ্য হতো অতঃপর তিনি এটার তালাকের প্রচলনটা বেশি হওয়াকে থামানোর জন্য তিনি এটাকে তিন বলেই সাব্যস্ত করলেন কোনো বর্ণনা এসেছে পরে তিনি আবার সেটা থেকে ফিরে এসেছেন সুতরাং আমরা বলবো যে সেই ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ ইসলামের বিষয়টাকে অবশ্যই প্রাধান্য দেব কেউ যদি ওমর রাজি আল্লাহ আনহুর সেটাকেও গ্রহণ করে ফতুয়া দেয় আমরা তো বলিনি যে হারাম হয়ে গেছে আমাদের দেশে হানাফি মাজাবের ভাইয়েরা তারা ওমর রাজি আল্লাহ আনহুর সেটাকে নিয়েই ফতুয়া দিচ্ছে কিন্তু যখন প্রয়োজন দেখা দেয় কুলাইতে পারতেছে না তখন আবার আমাদের কাছে পাঠাই দিচ্ছে আমাদের কাছে পাঠাই দিচ্ছে যে এখান থেকে ফতোয়া নিয়ে যা আজকে ঘটছে একটা খুতবা দেওয়ার সময় কি লাঠি ছাড়া খতিব সাহেব খুতবা দিতে পারবে দলিল সহ জানাবেন জব আগেই একই যে বিষয় ঈদের সালাদ আর খুতবা একই ঈদের খুতবা মজুমার খুতবা লাঠি ব্যবহার করা সন্না যদি লাঠি ব্যবহার নাও করে তাতে খুতবা বাতিল হয়ে যাবে অপরাধী হয়ে যাবে এমনটা নয় জানাজার সালাদ নির্দিষ্ট দুটি দোয়া ছাড়া ইমাম সাহেব নিজে কি কোনো দোয়া ঢোকাতে পারবে দলিল সহ বলবেন জোয়াব আমার জানা মতে যেগুলি দোয়া রাসুল সাল্লাহ ইসাল্লাম থেকে প্রমাণিত একাধিক দোয়া রয়েছে দুটি নয় দুটিরও বেশি রয়েছে সেগুলি সীমাবদ্ধ থাকাটা উচিত কারণ এটি উন্মুক্ত বিষয় নয় যদি কোনো অমুসলিম মেয়ে স্বেচ্ছায় মুসলিম হয়ে অভিভাবকের অনিচ্ছায় কোনো ছেলেকে বিয়ে করলে কি তার বিয়ে সঠিক হবে আর অভিভাবকের অনুমতি না নেওয়ার কারণ যদি তাকে মুসলিম না হতে দেয় জবাব হাঁ কোনো অমুসলিম মেয়ে যখন সে ইসলাম গ্রহণ করবে তার বাবা অমুসলিম থাকলে সে তো কখনোই ওই মুসলিম মেয়েকে কোনো মুসলিম ছেলের সাথে বিয়ের অনুমতি কেমত পর্যন্ত দিবে না সুতরাং এমত অবস্থায় এই মুসলিম মেয়ে কোনো মুসলিম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে অভিভাবক মনে করে বিয়ের ব্যবস্থা সে করবে এতে অসুবিধা হবে না বরং ওই মুসলিম মেয়ের অভিভাবক অমুসলিম হওয়ার কারণে ওই মুসলিম মেয়ের প্রতি তার অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যায় তাতে এমন মেয়ে সেটি করতে পারবে अल्लाह तला आलम अनेकगुल प्रश्न रही है इनशाला अवशिष्ट प्रश्न आगामी दिन देव आज के शेष करते चाहिए जबत जो कथागुली सुनल सेगुली जाना उपकृत होते आल्ला सुखाना सकल के तौफिक दान करूँ मजे उपस्थित अनुपस्थित सकल असुस्थ जरा रही है आल्ला तर सकल के परिपूर्ण सुस्थता दान करूँ मजे যারা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন সে মুসলিমদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের ফেরদাস নিশ্চিত করুন এবং আমাদের 
যারা বিপদগ্রস্ত আল্লাহ তাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করুন আর যারা বিশ্বব্যাপী ক্ষতিগ্রস্ত নির্যাতিত আল্লাহ তাদেরকে সে নির্যাতন থেকে মুক্তি দান করুন আমরা যেন ইমানের উপরে থাকতে পারি ইমানের সাথে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের জন্য সে বিষয়টিকে সহজ করে দিন আমাদের সন্তানের আমাদের ছাত্ররা তারাও যেন কোরআন উসন না জানার লক্ষ্যে যে ধরনের মানসিকতা সুস্থতা মেধা শক্তি প্রয়োজন আল্লাহ তাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন এবং যোগ্য আলম হওয়ার তৌফিক দান করুন আগামীকালকে বাংলাদেশ প্রোগ্রাম হবে ইনশাআল্লাহ